హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగన్నార రేడియో ఇది ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు వెల్కమ్ టు హలో విజయవాడ అంటూ నేను వచ్చేసా మీ ఆర్తే శోభా అందరూ బాగున్నారండి బాగుంటారండి ఎందుకు బాగుండండి అందరు హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాలని నేను నేను ప్రతిరోజు కోరుకుంటాను ఈ రోజు ఏంటండి విశేషం ఉందండి ఏంటో చెప్పుకోండి చూద్దాం నేనే చెప్తానండి ఎందుకు లేండి మీకు ఆ టాస్క్ ఈవేళ మన షో వన్ ఇయర్ పూర్తి చేసుకుందండి మరి ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి పరిచయం చేయడానికి ఒక గెస్ట్ ని కూడా తీసుకొచ్చాను మీరు నాతో మాట్లాడొచ్చు నేను చక్కగా గెస్ట్ తో కూడా మాట్లాడచ్చు అండి ఆ గెస్ట్ ఎవరు ఏంటి అంటే నేను ఒక వన్ మినిట్ లో చెప్పేస్తానండి విజ్ఞానం వినోదం పంచే ప్రసార సాధనం రేడియో చదువు రాని వారిని సైతం విజ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రసార మాధ్యమం రేడియో రేడియో నా జీవితం రేడియోనే నా ప్రాణం నా ఆరో ప్రాణం అంటూ రేడియోతో తన అనుబంధాన్ని అనుభూతులను పంచుకోవటానికి ఈ రోజు బందర్ మార్కోని అనే బిరుదు పొందిన వ్యక్తి అండి కూనపరెడ్డి రమేష్ బాబు గారు మనతో ఉన్నారు రమేష్ గారు మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున యాజమాన్యం తరఫున అలాగే నా తరఫున మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం అండి ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి నమస్తే అమ్మా స్వాగతం అండి మీకు రమేష్ గారు మరి మా శ్రోతల అందరికి ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పండి హాయ్ అమ్మా ఎందుకనంటే ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు రేడియో వాళ్ళకి ఆ సంస్థ వాళ్ళకి రేడియో వింటున్న శ్రోతలందరికి మీరు ఇప్పుడు వరకు ఒక సంవత్సరం పాటు నిరంతరముగా మీ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకుంటూ మరి ఎంతో మంది శ్రోతలతో మాట్లాడి మంచి అభిప్రాయాలను స్వీకరించినటువంటి మీకు మా నా తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నా పేరు కూన బాబు బందరు థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి స్టార్టింగ్ లోనే మనకు ఒక మొబైల్ ఆత్మీలు కూడా వచ్చేసారు వారికి హాయ్ చెప్పేద్దాం హలో చెప్పేద్దాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి మొబైల్ ఆత్మీలు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వై వెంకట్రెడ్డి లక్కవరం సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ మండలం తెలంగాణ భారతదేశం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను భారతీయుల గారు వచ్చేసారండి వచ్చేసారండి చెప్పండి వెంకట్రెడ్డి గారు నమస్కారం నమస్కారం అమ్మా రమేష్ బాబు గారు వెంకటరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి మంచి శ్రోత మీరు మరి శోభారాణి గారు మరి ఆర్జేగా ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మరి షో చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఒక సంవత్సరం అయిందండి ఇది ఒక రకంగా ఇది ఒక రోజులండి మరి ఈ సందర్భంగా శోభారాణి గారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఒక సంవత్సరం కాదండి మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు వారు ఇలాగే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మంచి ఆర్జేగా మరి పేరు గడించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శోభారాణి గారు మీకు ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మరి మన కూనపరెడ్డి రమేష్ గారిని రేడియోతో అనుబంధం ఆయనకు ఉంది కదా మరి మీకు కూడా తెలిసిన వ్యక్తి ఎలాంటి అనుబంధం ఉందో ఒక ప్రశ్న వేయండి ఆయన్ని వేస్తాను వేసే ముందు ఇదే సమయంలో ఇంకో అద్భుతం జరిగింది అది కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి చెప్పండి హైదరాబాద్ లింగంపల్లిలో ఉన్నటువంటి హరీంద్ర బాబు గారు అనేటటువంటి రేడియో శ్రోత ఇప్పుడే కొత్తగా ఎన్ఆర్ఐ రేడియోతో జాయిన్ అయ్యారండి అవునా అండి ఈ రోజు నుంచి వెళ్తున్నారు కాబట్టి కాల్ చేసినా చేయకపోయినా వారి తరఫు నుంచి కూడా మీకు సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా శుభాకాంక్షలమ్మ థ్యాంక్ యూ అండి వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఓకే రమేష్ బాబు గారు మరి మిమ్మల్ని ఒక్కటి రెండు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతానండి అడగండి సార్ అడగండి వెంకటరెడ్డి గారు అసలు మీరు ఈ రేడియో వినడం అనేది ఎలా మొదలు పెట్టారు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు నాకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో నేను పుట్టానండి ఓకే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పుట్టినప్పుడు నేను ఒక పత్రికల వాళ్ళు నా గురించి రాశారండి అంటే నేను పుట్టిన ఏడు సంవత్సరాల నుంచి నేను రేడియో వింటున్నా మీకు నాకు దగ్గరగా ఉన్నాయండి పోలికలు చాలా ఈ విషయంలో నేను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో పుట్టానండి డెబ్బై రెండు మూడు నుంచి రేడియో వింటున్నానండి అంటే నేను కూడా చిన్నతనం నుంచి నేను కూడా చిన్నతనం నుంచి లెక్కేసుకుంటే మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో తుఫాన్ వచ్చిందండి అవునండి నాకు బాగా గుర్తండి ఆ తుఫాన్ కు ముందు నుంచే నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను రేడియో వింటున్నానండి ఓకే అండి నేను కూడా సేమ్ అలాగేనండి 
అంటే ఆ గ్రామంలో మా గ్రామంలో ఒక పంచాయతీ రేడియో ఉండేది ఆ రేడియోలో ద్వారానే నేను కార్యక్రమాలు విన్నేవాడిని అండి ఆ రేడియో కూడా మా ఇంటి పక్కనే ఉండేదండి పంచాయతీ అందువల్ల మేము ఆ కార్యక్రమాలు వినటానికి నేను నాకు జ్ఞాపకాలు అనేది నాకు రేడియోతో అనుబంధం అండి నేను కూడా ఇంతటి వాళ్ళని అవుతాననే నేను కూడా అవ్వలేదు ఓకే అండి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి ఇంకా బాగా మీకు ఈ విషయంలో ఇంకా పేరు రావాలని కోరుకుంటూ మరి మరో కాలర్ కి అవకాశం ఇస్తూ నేను ఉంటానమ్మా మరి సో మీకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉంటా బాయ్ బాయ్ వెరీ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ అండి మనకి దిలీప్ గారు ఉన్నారు అలాగే ఇంకెవరెవరు ఒకసారి పేర్లు చెప్పేయండి శుభరాణి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి దిలీప్ గారు వెల్కమ్ అండి మీకు థ్యాంక్ యూ అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో కవితలు కథలు పురాణాలు పాటల పదనిసలు మాటల సరిగమలు వినిపిస్తూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కార్యక్రమాలకి కొత్త శోభ తెచ్చిన శోభరాణి గారు సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నందుకు శోభరాణి గారికి నా తరపున మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు అండి మీరు రాసిన కవితలు కానీ మీరు చెప్పే పురాణాలు కథలు కానీ మీరు రాసే కవితలు మీరు రచించిన నాటికలు అద్భుతం అమోఘం అభినందనీయం కాబట్టి మీరు ఇలాగే మరికొన్ని ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి నాటికలు కవితలు కథలు రాస్తూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతల్ని ఉరుతలోగిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నానండి తప్పకుండా అండి మీ అందరి అభిమానం ఇలాగే ఉండి మమ్మల్ని ఇలా వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహించారు అనుకోండి మాకు కూడా నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది మేడం అతిథి అతిథి గారి ఇంట్రొడక్షన్ నేను మిస్ అయ్యాను ముందుగా అతిథి గారికి అతిథి గారికి నమస్కారాలు దిలీప్ కుమార్ అండి కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను దిలీప్ కుమార్ గోమరు కుమార్ గారు నమస్కారం అయ్యా సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు కూనపరెడ్డి రమేష్ బాబు ఆయనకి రేడియోతో నలభై సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది అందుకని ఈ రోజు వారిని గెస్ట్ గా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట వా సూపర్ మేడం అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని పరిచయం చేయడం నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఎందుకంటే మేము కూడా నేను కూడా రేడియో అభిమానం అండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు రేడియో అంటే చాలా పిచ్చి అభిమానం ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక గైడ్ లాగా ఒక లైబ్రరీ లాగా భావిస్తాను నేను రేడియో అంటే ఎవరి దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ఓకే చెప్పండి దాదాపు నేను ఒక ముప్పై ముప్పై దాకా రేడియో కేంద్రాలు నేను విన్నానండి అంటే ఆకాశవాణి కావచ్చు తర్వాత ఇట్లా ఆన్లైన్ రేడియోస్ కావచ్చు మొత్తం దాదాపు ఒక ముప్పై రేడియో స్టేషన్ దాకా విన్నాను నాకు రేడియో అంటే చాలా అభిమానం వాటన్నిటితో కంపేర్ చేసుకుంటే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అండి అంటే మనకు ఏ విషయంలో అయినా సరే చాలా స్పెషల్ చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మనకు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు ఆద్యాంతం ఆనందాన్ని వినోదాన్ని ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు అలాంటి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీరు అతిథులుగా రావడం చాలా అదృష్టం చాలా ఆనందకరం సార్ చెప్పండి మరి మీరు రేడియోలో ఇప్పుడున్న రేడియోస్ కి అప్పుడున్న రేడియోస్ కి ఏమా అంటే ఎలాంటి పోలికలు ఉన్నాయి మీరు ఎలాంటి మార్పులు అనేవి గమనించారు కార్యక్రమాల్లో కావచ్చు తర్వాత వ్యాఖ్యానాల్లో కావచ్చు మీరు ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు గమనించారు సార్ మీరు అప్పుడు రేడియోలు బాగున్నాయంటారా ఇప్పుడు రేడియోలు బాగున్నాయంటారా అంటే రేడియోలో ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సమాచారం ఎలా ఉంటుంది అంటే వాస్తవంగా ఉంటుందా అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారా మీరు చెప్పాలి సార్ మీ మీ మాటల్లో చెప్పాలి ఒక్క నిమిషం అండి దిలీప్ గారు మనకి మొబైల్ ఆత్మీయులు వచ్చారు ఒక్కసారి వారిని హాయి చెప్పేసి వస్తాను నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మొబైల్ ఆత్మీయులు బాగున్నామండి హిమవంత్ కుమార్ గారు హిమంత్ కుమార్ గారు మీ దగ్గరే అనుకుంటా మా దగ్గర కాదు ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి 
రమేష్ బాబు గారు నమస్కారం రమేష్ గారు హలో హలో మేడం చెప్పండి మేడం రమేష్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి రమేష్ గారు రమేష్ గారు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారండి ఓకే మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి రమేష్ బాబు గారితో నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అనుబంధం ఉంది మేడం ఒక్కసారి ఎవరో పరిచయం చేసుకోండి మంచి శ్రోతను పరిచయం చేశారు ధన్యవాదాలు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారికి శోభారాణి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నాను వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అవునా సరేలేండి సరే మేడం దిలీప్ గారు అయిపోయింది చెప్పండి సార్ అటువంటి ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారికి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చేయాలని నా కోరిక పొద్దున చూసి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను మీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనేసి నాకు చాలా హ్యాపీ కలిగింది సంతోషం సంతోషం ఉండండి <laughs> విజ్ఞానమైన కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేయాలని తప్పకుండా అండి మరి మా కార్యక్రమంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగున్నాయి మేడం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి మంచి మంచి టాపిక్లు పెడతారు మంచి నాటకలు నాటకలు గానే మంచిగా వినిపిస్తున్నారు పిల్లల కార్యక్రమం చాలా బాగుంది వింటానే ఉండా నేను ఎన్ఆర్ఐ సంస్థ వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మా తరపున ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వెల్కమ్ మేడం ఎప్పుడైనా నేను రేడియో మనం అంతా రేడియో కుటుంబం కాబట్టి అంతా ఒకటే మనము మీరు టీచర్స్ మేము స్టూడెంట్స్ అవును మేడం మీరు మీరు చెప్పే విజ్ఞాన కార్యక్రమాలే కదా మీ తరపున మేము ఇలా మాట్లాడుతున్నామంటే రేడియో గుండానే అసలు మాకు మాట మాట ఎలా మాట్లాడాలా ఏ ఏ విధంగా మర్యాద ఇవ్వాలి ఒక ఒక పర్సన్ కు 
మనలో ఉండే కోపాన్ని కానీ తగ్గించుకొని ఎదుటి మనిషితో సంభాషించే విధానము ఒక రేడియో గుండానే నేర్చుకున్నామండి మేము ఓకే తప్పకుండా అండి చాలా మంచిది అండి అది రేడియో మనకు ఒక విజ్ఞాన కని అండి అది రేడియో ద్వారా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు నేను కూడా రేడియో ద్వారా నేర్చుకున్న దాన్ని నేను హలో ఓకే అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ అండి హలో మేడం చెప్పండి ఎవరండి నేను ప్రసాద్ రావు అండి ప్రసాద్ రావు గారు వెల్కమ్ అండి మీకు అయితే వన్ ఇయర్ అయిపోయినట్టుగా అనిపించట్లేదు అంటే నేను మాట్లాడడం మీతో కొంచెం తక్కువే అనుకుంటా బట్ ఒక స్కిట్ రెండు మూడు స్కిట్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనే మీ టైటిల్ కూడా సరిపోయింది అనుకుంటా మీకు జగాతం గారు గుర్తు చేసుకోవాలంటే మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోవచ్చు అమ్మ బాబా మహానటి అండి అవునవును మహానటే లేరు కాబట్టి కొంచెం కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఆవిడ వచ్చేసారంటే మేము మరి అలాగే అవుతుంది కదా గారి సీన్ లో నాకు బాగా ఇష్టం అయింది ఏంటంటే ఒక సినిమాలో ఆవిడ కాయిన్స్ డబ్బు బంగారం అంతా నెత్తి మించి పోసేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చూసారా అది చూడలేదండి ఏమేమి అంటే జనరల్ గా ఆడవాళ్ళు ఆ రకమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అని అంటారు కానీ ఆ అంటాం ఆ డైరెక్టర్ నిర్మాత తర్వాత ఈవిడ కలిసి అలా చేయడం చాలా అద్భుతం అనిపించింది అదొక విచిత్రం అనమాట అది ఈ మంత్రుడు అని ఒక సినిమా వస్తుంది నాగేశ్వరరావు గారు అది చూడండి దాంట్లో ఇన పెట్టి వదలదు తర్వాత డబ్బు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ ఇష్టాన్ని ఆ లోపల ఒక తలిపేసేసుకుని ఆ బంగారం అంతా దాన్ని చూసుకుంటూ సంతోషపడిపోతూ దాని నుంచి నెత్తి మంచి పోసేసి హైదరాబాద్ బి లోనా నేను రేడియో నా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను నాకు వచ్చే ఈ పాటలు గాని ఇవి గాని అంతా మా రేడియో మహిమ అనిపిస్తుంది నేను చిన్నతనం నుంచి రేడియో వింటున్నానండి అంటే నేను స్కూల్ కి వెళ్ళి చదువుకోలేదండి నేను పుట్టింది నాకు ఇప్పుడు యాభై మూడు సంవత్సరాల దగ్గర వస్తున్నాయి ఓకే అయితే నేను చదువుకున్నది లేదు అయితే నాకు రేడియో చిన్నతనం నుంచి రేడియో ద్వారానే నాకు విజ్ఞానాన్ని వినోదాన్ని పంచిందండి అయితే నాకు నేను చదువుకోలేకపోయినప్పటికీ కూడా నాకు రేడియో ద్వారా నేను చదువుకుని ఒక పత్రికలు కాడ నేను చదువుతానండి పత్రికలు అక్షరాలు అవి మరి దిద్దాలి మేము అలా దిద్దాం కాబట్టి మాకు చదువు వచ్చింది అని అనుకుంటాము అయితే నేను వెళ్ళి స్కూల్ కి చదువు కాగుడంత వరకు చదువుకున్నా స్కూల్ లో లిపి ఎలా తెలుస్తుంది మీకు చదువుకోకపోతే లిపి రాదు కదా రాదు అయినా నేను కంఠస్థలం అది ఇప్పుడు పేపర్ లో చదువు దినపత్రికలో చదువుతాను కదా అంటే నా నా పేరు చదువుతాను నా పేరు రాసుకుంటాను మా గ్రామం పేరు రాసుకుంటాను కానీ తిరుమావుడి పేర్లు కానీ ఊరి పేరు కానీ రాయలేను అయితే పత్రికల్లో పత్రికల్లో ఏదైనా ఒత్తులు కానీ తప్పు పడితే ఇది తప్పు పడిందని చెప్పి చెబుతానండి మళ్ళీ ఓకే పద్యాలు కానీ పాటలు కానీ పాడతారా లేదు లేదండి సంగీతం సాహిత్యం మీద కొంచెం మక్కువ ఉందండి కార్యక్రమాలు కూడా వెళ్తా ఉంటానండి అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చెప్తాను వినండి చెప్పండి చెప్పండి చాలా వరకు సేకరించానండి చాలా 
నేను చాలా పత్రికలు చదివాను చాలా గ్రంథాలయాలకు వెళ్ళి నాకు కావాల్సిన ఆక రేడియోకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ని మొత్తం నేను తీసుకున్నానండి ఓకే ఓకే దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను అది అలాంటివన్నీ సేకరించుకున్నానండి అయితే ఆంధ్ర సారస్ సమితి వాళ్ళు నాకు మచిలీపట్నంలో బందర మార్కోనిగా సన్మానం చేశారండి అవార్డు ఇచ్చారు తర్వాత మచిలీపట్నంలోనే నాకు రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా సన్మానం చేశారండి తర్వాత మాకు విజయవాడలో కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఒక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటది ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ రెండో ఆదివారం జరుగుద్ది విజయవాడలో శబ్దాలయ రేడియో మిత్ర మండలి అని దాంట్లో కూడా నాకు సన్మానం చేస్తారండి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక విషయంగా నాకు ఒక అతిథిగా నన్ను కేకేస్తారు నేనే వెళ్తానండి అంతేకాకుండా చాలా గ్రా చాలా గ్రామాలకు వెళ్ళి నేను రేడియోని వినండి వినిపించండి అనే భావంతో నేను ముందుకు నడిచానండి ఛానల్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ చిన్న చిన్న పద్యాలు ఉంటాయి ఆ చిన్న చిన్న పద్యాలు పిల్లలకి చెప్తారు చూడండి అవి మీరు నేర్చుకుని చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది మీరు రేడియో నేను చదువుకోలేదండి కానీ ఈ పద్యాలు నేర్చుకున్నాను అని చెప్పారు అనుకోండి మీకు మంచి విలువ ఇస్తారు అయితే పిల్లలకి కూడా నేను పోటీ పోటీలు పెట్టి పిల్లలకు పోటీలు పెట్టి ఓకే ఓకే సరే చాలా మంది ఉంటారు కదా వన్ ఇయర్ కాదు కానీ మీరు అలా వంద ఏళ్ళు వరకు అలా చెప్తూ ఉండాలి ఉంది <laughs> 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 ఎక్కడేనండి బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఎవరి దగ్గర ఎక్కడేనండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది రమేష్ మీ దగ్గరేనండి రమేష్ గారు మీ దగ్గరేనా నా దగ్గర బాగానే ఉంటామా ఎక్కడో డిస్టర్బెన్స్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు పోయిందండి ఓకే అండి చెప్పండి హిమంత్ కుమార్ గారు మరి శబ్దాల తరఫున కోదాడ గురు నైన్టీ ఫైవ్ ఫోర్ తరఫున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాం మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేయాలి ఒక సంవత్సరం కాదు పది సంవత్సరం పాటు ఏకాలంగా చేయాలి మా కోరిక మరి ఈ కార్యక్రమం వచ్చారు చాలా విశేషం చాలా వారికి కూడా మాకు ధన్యవాదాలు ఓకే అండి బాయ్ అండి ఓకే అండి ఉంటామా ఓకే అండి బాయ్ అండి ఎవరున్నారు ఒక్కసారి చెప్పండి ఒక్కసారి రండి హలో హలో అండి ఎవరండి నమస్తే శోభారాణి గారు నమస్తే అండి నల్లపల్లి వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే అండి శోభారాణి నేను కాళ్ళు ఓకే అండి సత్యనారాయణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్ గుడ్ గారు ఉండండి ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఎవరు నేను మాట్లాడతానండి నల్లమెల్ వెంకటరెడ్డి తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం మాచవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం అండి ఓకే అండి వెల్కమ్ అండి మరి ముఖ్యంగా శోభారాణి గారు ఈ రోజు సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఎన్ఆర్ఐ కార్యక్రమాలకు వచ్చిన తర్వాత వారికి అభినందనలు తెలియపరుస్తూ ఇటువంటి వార్షికోత్సవాలు ఎన్నో చేసుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ వారు ఎప్పుడు కూడా మంచి మంచి నాటికలు మంచి మంచి సందేశాలు అన్ని అందిస్తారండి అందులో అనుమానం ఏమి లేదని భావిస్తూ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరచుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి వెంకటరెడ్డి గారు మనకి కోడి అవునండి మరి అలాగే మాకు ప్రేమిస్తున్న కోనపరెడ్డి రమేష్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి పెద్దవాళ్ళు నమస్తే అండి చాలా 
మనకి మనకి చాలా సంతోషం అండి ఈ రోజు మరి వంద సంవత్సరం పాటు ఈ కార్యక్రమం నిరంతరంగా మరి ఆమె ప్రసారం చేసినందుకు చాలా సంతోషం మనం ఆమెను అభినందించాలి అంతేకాకుండా మనకి మంచి నేస్తం రేడియో అదే అండి ఇప్పుడు అలాగే మరి ఎంతో మంది ప్రియులు మన ప్రియమిత్రులు రవికుమార్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు అనేక మంది ఇంకా వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు నేను ఇంకొక నిమిషం మాట్లాడతానండి మరి కోనపరెడ్డి రమేష్ గారు నాకు బాగా తెలుసు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో విశాఖపట్నం ఆకాశవాణి కేంద్రంలో మేము ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు రావడం జరిగింది ఆయన లెటర్ కార్డ్స్ కట్ ఇచ్చి అభిప్రాయాలు రాయమని సొంతంగా ఆయన కార్డులు ఇచ్చేవారు అప్పట్లో ఆయనకి రేడియో అంటే చాలా మక్కువ ఆయన మన ఉభయ ఉభయ రాష్ట్రాలు కూడా బందర్ మార్కొనే తెలియని వారు ఉండరు వారి కృషి అభినందనీయం ప్రశంసనీయం మరోరానిది మరి నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది శోభారాణి గారు ఇటువంటి వారిని కూడా మనకు పరిచయం చేయడం సరదా సరదాగా మంచి విషయాలు మనం పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నందుకు మరి రమేష్ గారు ఇంకా మన మిత్రులు వెయిట్ చేస్తున్నారు మాట్లాడండి మరి నేను ఉంటానండి మరి రమేష్ గారు అలాగండి అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానండి అలాగండి ముందుగా మీకు హార్ట్ కంగ్రాచులేషన్ ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎన్ని చేయాలి మంచి ఆర్థిక అనిపించుకోవాలి ఇంకా ఎన్నో స్కిట్లు చేయాలి ఎన్ని నాటికలు చేయాలి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకురావాలి మా అందరిని కూడా అలరించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అమ్మ అంటే మంచి ఆర్థ్య కావాలంటున్నారు ఇప్పుడు నేను మంచి ఆర్థ్యం కానా ఇంకా మంచి ఇంకా ఇంకా బాగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు మార్కొని గారు మార్కొని నమస్తే మార్కొని గారు అంత బాగున్నారండి నిజంగా మీ సర్వీస్ గొప్ప అండి అసలు పనులు మానేసి ఆ స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నీకు ఎంతో మ్యాటర్ గ్యాదర్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట రేడియో గురించి నిజంగా మీకు కంగ్రాట్స్ లేదండి మీరు లాంటి వాళ్ళు కృషి అండి మాకు ఎందుకంటే బాగుంది అంటే ఇంకోటి చెయ్యాలి కానీ బాగోలేదంటే మనం ఆపేస్తాం కదా ఎన్ని బుక్స్ ఉంటాయి ఎంత మ్యాటర్ ఎన్ని నోట్స్ రాస్తారు ఎన్ని పేజీలు రాస్తారు ఓర్పుగా ఓపిక్ గా ఎన్ని ఎన్ని ఫోటోలు సంపాదిస్తుంటారు అవన్నీ చాలా ముందు ముందు ఇంకా వారి చేత కొన్ని విషయాలు చెప్పిద్దాం అండి ఈ ముఖ్య అతిథిగా మీరు వచ్చారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు సంతోషంగానే ఉంది ఎందుకంటే మరి నన్ను గుర్తు చేసుకున్నందుకు సంతోషం తర్వాత మనలో ఉన్న వాళ్ళని అందరికీ పరిచయం చేయటం నా అదృష్టం మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అదృష్టం నిజంగా చెప్పాలంటే రేడియో కనిపెట్టింది మార్కోని అంటే ఆ మార్కోని అన్న పదము అసలు కనిపెట్టింది మార్కోని అని ఆ మార్కోని పేరు మీకు పెట్టేశారు మిమ్మల్ని చూడగానే రేడియో కనిపెట్టింది మార్కోని అని గుర్తొస్తుంది అందరికి నిజం అది సత్యమైనగానే సత్యం మిమ్మల్ని చూడంగానే మీ మాట వినంగానే రమేష్ గారు అంటే చాలా మంది నమ్మ తెలియకపోవచ్చు ఈ వారు కానీ ఎవరికైనా సరే మిమ్మల్ని చూడంగానే మార్కోని అంటారు మార్కోని అనగానే ఆహా ఈ మార్కోని అన్న పదం రేడియో కనిపెట్టిన వ్యక్తి పేరు అనేటట్టుగా వచ్చింది అనమాట నిజంగా చాలా ధన్యవాదాలు అన్నయ్య చాలా సంతోషం మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశం ఈ రోజు వచ్చింది ముఖ్యంగా నేను సరే మీ గురించి చాలా తెలుసు ఒక మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో చూశాను అప్పటి నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు మనం కలిసిన ఉన్నాం మాట్లాడుతున్నాం చేస్తున్నాం లాస్ట్ టైం టూ మంత్స్ బ్యాక్ మనం మాట్లాడాము కలిసాము ఎన్నో విషయ పరిజ్ఞానం మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను ఇంకెంతోమంది పెద్దలు మీ దగ్గర పరిచయం అయ్యారు అయితే మీరు కొన్ని సంస్థలు స్థాపించి కూడా వాటిని కొద్దిగా పక్కన పెట్టారని తెలిసింది ఆ సంస్థను ముందుకు నడిపేయండి మీకు ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే పర్సనల్ గా వాటిని అన్నిటి కూడా మనం ఏదైనా సరే కృషి ఉంటే మీరు ఇయ్యాలి కాదు అసలు మీ కుటుంబం గురించి మీరు ఆలోచించుకోకుండా ఢిల్లీ అక్కడికి ఇక్కడికి ఎన్నో చోట్ల తిరిగేసి అసలు రేడియో ఆకాశవాణి డైరెక్టర్లకు చైర్మన్ లకు తెలియని విషయాలు మీరు సేకరించారు అది మాకు తెలుసు దాని తర్వాత ఆర్జేగా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు నా దైనందిక చర్యలు మొదలైన తర్వాత అసలు ఆర్జీలు ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఆర్జీలు ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి రెగ్యులర్ గా అందరూ ఆర్జీలు ఉంటారు కానీ అలా కాదనుకున్నప్పుడు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్న తర్వాత అసలు ఆర్జేగా కాదు శ్రోతలు కూడా ఎలా ఉంటారని చెప్పి కొంతమందిని అబ్జర్వేషన్ జరిగింది ఆ శ్రోతల్లో మీలాంటి వాళ్ళని మా వెంకరెడ్డి గారు తర్వాత మిమ్ముల మీలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నేను నిశ్చితంగా పరిశీలించాను మీరు ఎన్నో విషయాలు సేకరించారు ఇవాళ రేడియో రేడియో గ్రంథాలయంలో లేని విషయాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయి ఒక్క ప్రశ్న అడుగుదాం మన రమేష్ బాబుని రమేష్ బాబు గారు మీరు 
మార్కోని ఫౌండేషన్ స్థాపించారు కదా అది ఎప్పుడు ఎందుకు స్థాపించారు అసలు దాని ఏ ఉద్దేశంతో మీరు స్థాపించారు ఒక్కసారి చెప్పండి మార్కోని అంటే ఎవరికి చాలా మంది శ్రోతలకు మార్కోని అంటే తెలియదు మార్కోని అంటే తెలియనప్పుడు ఏం చేశారంటే తెలియనప్పుడు ఏం చేశారంటే నేను అనుకోకుండా ఒక రోజు నేను బజారు వెళ్ళినప్పుడు ఒక పత్రికలో నేను మార్కోని జీవ చరిత్ర రాశారు దాన్ని తీసుకుని నేను ఇంటికి వచ్చి దాన్ని తీసుకుని ఫోటో పెట్టి దాన్ని ఫోటోగా సెట్ చేసి దానికి ఒక దండ వేసి ఒక కార్యక్రమం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో చేసిన నాటి నుంచి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఏమన్నారంటే అక్కడ పత్రికల వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు ఎన్నో చేస్తున్నారు కానీ ఒక ఫౌండేషన్ అనేది మీకు లేదు కాబట్టి ఒక పేరు మీద ఏదైనా పెట్టండి అంటే అప్పుడు మార్కోని మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ అని పేరు పెట్టానండి అసలు మార్కోని అంటే ఎవరండి అంత ముందు తెలియదండి అవును అవును ఆయన ఇటలీ దేశస్తులు అండి ఇటలీలో పుట్టాడండి ఆయన మార్కోని గారు ఇటలీ దేశస్తులు ఆయన పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగులో పుట్టాడండి ఆయన ఆయన కూడా ఆయన కూడా పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు ఆయన పెద్దగా చదువుకుపోయినప్పటికీ వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ ఆయన మార్కోని గారు తండ్రి గారు ఒక సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ ద్వారా ఆయన ఆయనకి ఆయన పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన గడ చిన్నతనం నుంచి కొన్ని కొన్ని పరికరాలని సేకరించుకుని ఆయన పరికరాలని తయారు చేయించుకుని ఒక రేడియోని కనిపిస్తామనే ఉద్దేశంతో ఆయన చాలా కాలం కూడా ఆయన రేడియోని చేద్దాం అనుకుంటే ఆయన ఆయన కొంతకాలం దాన్ని వెయిటింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అనుకోకుండా ఒక మనం ఇది కనిపెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉండి ఎవరు సహాయం తీసుకుని ఆయన ఒక రేడియోని కనిపి ఆ రోజుల్లో పడవల మీద పోటీలు పెట్టారు సముద్రంలో పడవల మీద పోటీలు పెడితే ఆ పడవలకి సమాచారం ఇవ్వడానికి ఆ రేడియో ఉపయోగకరం చేసింది అది అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఆయన పెట్టారు అవునవును దాన్ని అంచులంచులుగా వెతికి ఒక ఒక రెడీగా అనే దాని మీద పట్టుకుని ఆయన చేశాడు అక్కడి నుంచి ఇది ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటుంది అతి తక్కువ సాధనంగా అనేది రేడియో అని ఆయన కనిపెట్టి అప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు దాన్ని స్వాధీనం పరుచుకుని ఒక రేడియోని అంద అన్ని దేశాలకి ప్రసిద్ధ చేశారు అనమాట సూపర్ అండి మరి అసలు మీకు రేడియో వినాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం ఎప్పుడు కలిగింది ఎందుకు కలిగింది రేడియో మీద మీకు ఇంత ఆసక్తి ఎందుకు వచ్చింది అంటే చిన్నతనం నుంచి మన మా ఇంటి పక్కన పంచాయతీ ఉంటాం మాది పల్లెటూరు అంటాం మరి ఆ రోజులో గ్రామీణ ప్రాంతం కాబట్టి సరైన సాధనం లేకపోవటం ఆ రోజులో ఇంత కమ్యూనికేషన్ లేకపోవటం వలన ఆ రేడియో పెడితేనే కానీ మా గ్రామంలో ప్రజలకి టైం కానీ సమాచారం తెలవటానికి ఆ వార్తల ద్వారా ఆ టైం ద్వారా తెలుసుకుంటాం ద్వారా అప్పటి నుంచి ఆ రేడియో చిన్నతనం నుంచి నాకు ఆ రేడియో తరంగాలు నా చివరికి వచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తున్నానండి మరి రేడియోలు కూడా మీరు కొంతమంది పిల్లలకి స్కూళ్ళకి వెళ్ళి రేడియోలు పంచి పెట్టారనే మాట కూడా విన్నాం అది నిజమేనంటారా అది నిజమేనండి మా గ్రామంలోనే చిన్న చిన్న పిల్లలకి రేడియో అంటే తెలియని పిల్లలు ఉన్నారు అసలు రేడియో అంతరించిపోతుంది అన్న ఉద్దేశం నోటి ఏం చేశానంటే పిల్లలకి కొన్ని మార్కులు వస్తే అందరికి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేము కాబట్టి నా సొంత డబ్బులతో ఇవ్వాలి కాబట్టి మరి దాన్ని ఏం చేయాలని చెప్పని ఒక స్కూల్ నుంచి ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి ఒక్కొక్క మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి రేడియోలు ఇస్తాం మొదలు పెట్టానండి అది అట్ట ఇస్తా ఇస్తాం మొదలన అప్పుడు నేను మార్కోని మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ అని పెట్టి అప్పుడు కొన్ని సంస్థల వాళ్ళకి నేను తెలవటం లేకపోతే నేను వాళ్ళకి తెలవటం అలా వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయటం ప్రతి సంవత్సరం ఆయన జయంతి వర్ధంతులు చేయటము కొంతమందికి నేను సన్మానాలు చేయటము అలా జరిగిందండి మరి మీకు ఈ సందర్భంలో మీకు చదువు రాదు కదా మరి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏం కలగలేదా ఈ ఇప్పటికే నాకు ఇబ్బంది ఎందుకంటే రైటింగ్ నాకు నాకు రాత రాదు కాబట్టి నేను ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి నేను వాళ్ళతో ఇప్పటికీ వరకు రాదు నేను రాయలేకపోతున్నాను ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ రాయాలంటే అని చెప్పి అంటే రైతుల కూడా కూర్చుని నేను ఎవరితో రాకించుకుంటా ఉంటాను అనమాట ఓకే అండి చాలా కష్టపడుతున్నారండి అయితే మ్యాటర్ మీరు చెప్పారు పక్క నుంచి పక్క నుంచి వేరే వాళ్ళు మీకు మ్యాటర్ రాసి పెడతారు అనమాట చాలా కష్టం అండి మీరు ఇంత కష్టపడి కూడా చాలా చాలా ఆకాశవాణి కేంద్రాలకి మీరు వెళ్ళి మరి ఆకాశవాణి గురించి చాలా చాలా రీసెర్చ్ చేసిన అన్ని కూడా మీరు చెప్పటం మీతో ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోవటం మాకు తెలుసు అండి మరి ఆ ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నారని విన్నాం కాబట్టి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ గురించి ఏదన్నా మీ యొక్క అనుభవం చెప్పండి నేను తొలిసారిగా విజయవాడ ఆకాశ విజయవాడ రేడియో స్టేషన్ లో మాట్లాడానండి 
విజయవాడ రేడియో స్టేషన్ లో రేడియో శ్రోతగా మాట్లాడించారండి ఆ రోజు మీరు ఏమన్నా రాసుకుంటారంటే నాకు రైట్ ఏమి రాదండి మీరు మాట్లాడండి నేను దాని సమాధానం చెప్తానని చెప్పి చెప్పానండి అక్కడి నుంచి రేడియో శ్రోతగానే నేను కొనసాగానండి అక్కడ తర్వాత దాని ఆ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని హైదరాబాద్ వెళ్తాం జరిగింది హైదరాబాద్ వెళ్తే మీరు ఆ ఏరియా పరిధి వాళ్ళు కాబట్టి దీంట్లోకి మీకు వస్తాన్ని కీలు పెడదండి మీరు విజయవాడలోనే మీరు మాట్లాడాలని అని చెప్పానంటే అక్కడ అక్కడ నుంచి నేను ఫౌండేషన్ అని పెడతాం మరి అన్ని అన్ని స్టేషన్ లకి నేను కాగితాలు పంపించడం జరుగుతుంది జోరు జరిగింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏ స్టేషన్ నన్ను నన్ను మాట్లాడేతో నాతో రికార్డులు చేపించుకుంటాం జరుగుతుందండి అట్లాగే నేను కడప ఆకాశవాణి రెండు సార్లు వెళ్ళానండి ఇందాక కరిమూల చెప్పాడు కరిమూల చెప్పింది మాట మాటికి వాస్తవం అయితే నేను కడప ఆకాశవాణికి వెళ్ళాను హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో ఒక ఒక గంట సేపు చేశాను ఆ తర్వాత వరంగల్ రేడియో స్టేషన్ కి వెళ్ళాను కొత్తగూడెం రేడియో స్టేషన్ కి వెళ్ళి మాట్లాడటం జరిగింది ఆదిలాబాద్ ఆకా రేడియో ఆదిలాబాద్ రేడియోలో కూడా నేను మాట్లాడటం జరిగింది అండ్ కొన్ని ఫోన్ల ద్వారా కాకుండా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసుకునేది జరిగింది అనమాట అంతేకాకుండా పది ఒక ఇరవై ఐదు వసంతాలు పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు వసంతాలు జరిగిన అప్పుడు కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టడం నేను రాసుకున్న నేను రాసిన సబ్జెక్ట్ ని వాళ్ళకి స్టేషన్ పంపిస్తే వాళ్ళు అక్కడ చదవటం జరుగుతుందండి చాలా గ్రేట్ అండి మీకు చదువు రాకపోయినా మీరు ఒకళ్ళని సహాయం తీసుకొని మీరు చెప్పేది వాళ్ళ చేత రాయిస్తూ మీరు ఆకాశవాణి కేంద్రాలకి మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు తెలియజేయటం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి ఈ రోజుల్లో ఎవరు లేరు అందుకేనండి మిమ్మల్ని మరి అందరూ కూడా బందర్ మార్కొని అంటారు మరి మనకి మిత్రులు ఉన్నారండి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అండి రవికుమార్ గారు ఇంకేమన్నా అడుగుతారా మీరు ఓకే అడగటం కాదులే కానీ మీరు ఆ మార్కొని ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బాకండి దానికి కావాల్సిన ఎలా సహాయం సరే అవసరం అయితే కంబైండ్ గానే చేద్దాము ఇప్పుడు నాన్నగారి పేరు మీద నేను కేపీ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో చేస్తున్నాను మన ఎన్ఆర్ రెడ్డి ద్వారా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అవసరం అయితే మా మేనేజ్మెంట్ నొప్పించి కూడా మీకు కొన్ని షీట్లు అవి ఇవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాము మీరు మాత్రం ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బాకండి దానికి కావాల్సిన ఇతోధిక సహాయం కానీ మానసికంగా సహాయం కానీ ఏదైనా వ్యక్తుల సహాయం కానీ ఏది కావాలన్నా కూడా మా మిత్రులు అందరము మా ఎన్ఆర్ఐ ఆర్జేస్ అందరం కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము వ్యక్తిగతంగా నేను మా మిగతా వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానండి మీరు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మీకు ఈ నెల ఇరవై ఐదు మన మార్కోని గారి జయంతి ఉందండి అవును తెలుసు మనం ఏం చేసుకోలేని పరిస్థితి సరే ఈ సందర్భంగా నేను సమయం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అక్కయ్య పేరు మీద ఒక చిన్న కవిత రాశాను తప్పకుండా చెప్పండి బాగున్నామండి అందరం మీకు ఈ శుభోదయ సమయాన నీ సోదరుడు రవీంద్రుడు తరపున అందుకోమ్మ అభినందన మందార మాల తొలి వత్సరం నుంచి మళ్ళీ వత్సరంలోకి అడుగెడుతున్న ఈ శుభ సమయము మాకెంతో ఆనందదాయకము ప్రతినిత్యము శ్రోతల హృదయాన్ని రంజింపచేసి మృదు మధుర వాక్యానాలతో ఆ రోజు ప్రత్యేకతలతో అందరినీ అందరినీ అలరింపచేసి అమృత వర్షిని నీకివే మా అభినందన మందార మాల చెలిపి ప్రశ్నలు చిన్న చిన్న వాక్యానాలతో మనసులను రంజింపజేసే మధుర కథనాలతో అందరి గృహ సీమల్లోకి అడుగిడి హలో విజయవాడ అని ఆప్యాయంగా పలకరించే శుభాషిని ఓ నున్నా వాసిని అందుకో అమ్మ ఈ అక్షర మాల తప్పు చేస్తే తమ పెద భేదాలు లేకుండా తాట తీసే నీవు మాకు మాత్రం ఎప్పుడు శాంతి స్వరూపినవే తప్పు చేస్తే తమ పెద భేదాలు లేకుండా తాట తీసే నీవు మాకు మాత్రం ఎప్పుడు శాంతి స్వరూపినివే 
మా మనసులోని భావాలను గుర్తించి మాతో రకరకాల స్క్రిప్టులను చేయించి మాలో దాగి ఉన్న కళలను బయటికి తీసుకువస్తున్న ఓ మృదు మధుర మంజుల రవలి ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలమమ్మా నీ రుణాన్ని మా మనసులోని భావాలను గుర్తించి మాతో రకరకాల స్క్రిప్టులను చేయించి మాలో దాగి ఉన్న కళలను బయటికి తీసుకువస్తున్న ఓ మృదు మధుర మంజుల రవలి ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలవమ్మా నీ రుణాన్ని మాలాంటి వారి అందరినో ఆర్జలుగా తయారు చేసి ఈ శుభ సమయాన నీతో కలిసి అడుగులు వేసే అదృష్టాన్ని కల్పించిన మన ఎన్ఆర్ఐ అధినేతలకు ఇవే నా అక్షర సుమాంజులు మాలాంటి వారిని ఎందరినో ఆర్జలుగా తయారు చేసి ఈ శుభ సమయాన నీతో కలిసి అడుగులు వేసే అదృష్టాన్ని కల్పించిన మన ఎన్ఆర్ఐ అధినేతలకు ఇదే నా అక్షర నమస్సు మాంజులు ప్రతి నిత్యం ప్రతి క్షణం ప్రేక్షకుల నాడిని తెలుసుకొని నూతన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న ఓ గాన కోకిల అందుకో అమ్మ మన కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫున అభినందన మందార మాలలు మీ మిత్రుడు సోదరుడు ఆత్మీయుడు ఆర్జే రవీందర్ ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కవితాలోకం తరపు నుంచి అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా నాకు నోట మాట రావట్లేదు రవి నిజంగా అసలు నీ అభిమానం వెలకట్టలేనిది నిజంగా చెప్పాలంటే ఇదంతా కూడా మన ఎన్ఆర్ఐ అధినేతలు మనకి ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ భావాలను ఉపయోగించుకుంటూ వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఏదైతే అంశాలు మనం చేయమంటారో లేదా ఒక టైటిల్ ఇచ్చేసి మీరు ఈ ప్రోగ్రాం ఈ పేరు మీద చేయమంటూ ఎన్నో చెప్తుంటారు వారు కూడా ఎవరికి ఏ షూటబుల్ గా ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించాలో తెలుసు కాబట్టి మనకు ఆ టైటిల్ ఇస్తుంటారు అదే విధంగా నాకు కవితలో ఒక కార్యక్రమం ఇచ్చారు కానీ నేను మాత్రం ఎప్పుడు నేను కవిత చెప్పడం కాదు మిగతా వాళ్ళు ఏదైనా కవిత చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటాను కానీ మా సోదరు ఈ రోజు తొలి వస్త్రం నుంచి మల వస్త్రం వాళ్ళకి అడుగుతుంది కాబట్టి ఈ కవిత చెప్పాను ఏదేమైనా సరే ఈ రోజు నువ్వు ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చావు రేడియో అనే అంశముని అసలు రేడియో కనిపెట్టిన వ్యక్తి పేరునే తన పేరుగా మారినటువంటి మార్కోని గారిని తీసుకొచ్చావు నిజంగా మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ శ్రీదేవి గారు ఇంకా కాల శ్రీనివాస్ గారు గౌరవం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది పూర్తిగా అయితే అర్థం కావట్లేదు వీరందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మార్కోని అన్నయ్య మిమ్మల్ని పర్సనల్ కూడా కలుస్తాను మీరు ఏది కావాలన్నా సరే శోభరాణి గారి ద్వారా మన ఎన్ఆర్ఏ వారిని సంప్రదించవచ్చు వీరందరూ కూడా మనం చేసే కార్యక్రమాలకు వెన్నుదలుగా ఉంటారు మీరందరూ పెద్ద చెట్లు అయితే ఆ చెట్టు కింద ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న మొక్కను ఆ మొక్క ఇలాగే ఉంటది మీ అందరి ఆశ మీ అందరి నీడను నేను ఎల్లగా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాను కష్టాలు పడేది మీరు మీ నీడను నేను ఎంజాయ్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే మీరు దారి చూపించారు సార్ మాకు మీరు రాళ్ళబాటలో వెళ్ళేసి మమ్మల్ని ముళ్ళ మమ్మల్ని పూల బాటలో తీసుకెళ్తున్నారు నిజంగా రవి చాలా చాలా ఎక్కువ మాటలు చెప్పేసావు అమ్మో నాకు అసలు నోట మాట ఏం మాట్లాడే మీరు అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఒకప్పుడు రేడియో గురించి ఎన్ని కష్టాలు అప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ లేదు ఈ మ్యాటర్ సేకరించడం ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఏదైనా ఈ కవితలు అంటే సొంతంగా రాసుకుంటాము కానీ మనం ఏదైనా స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నా ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా మనం ఫోన్ లో మాట్లాడడం కానీ ఇవన్నీ డెడ్ ఈసీ ఇప్పుడు కానీ మార్కులు అన్నయ్య రేడియో గురించి ఢిల్లీ పోయినప్పుడు కానీ అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో నాకు కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు మనకింకా మిత్రులు ఉన్నారు ఎవరో ఇద్దరు ప్లస్ టూ కనబడుతున్నారండి ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒక్కసారి బయటకు వచ్చేయండి హలో 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 శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీకు ఫస్ట్ గా కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు వన్ ఇయర్ పూర్తి చేసుకున్నారు ఆర్జేగా దాన్ని మెమరబుల్ గా మలుచుకున్నారు బందర్ మార్కోని గారిని తీసుకొచ్చి మీరు మర్చిపోలేని ఎపిసోడ్ చేసుకున్నారు మొత్తం మీద అయితే అంటే కాగల కార్యం గందరవులు ఎదిర్చినట్టు మీకు మంచిగా సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఈ సందర్భానికి తగ్గట్టు రేడియోకి అనుబంధంగా ఉన్న అనుబంధంగా ఉన్న ఒక లెజెండ్ ని తీసుకొచ్చారు నాకు తెలిసి తీసుకొచ్చారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు నేను రెండు సార్లు కలిశాను మాట్లాడాను లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ అలాగే మొన్న కూడా 
చాలా ఆనందంగా ఉంది అలా కాకుండా మేము పర్సనల్ కూడా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటాం నమస్తే అండి రమేష్ గారు నేను కాళ శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ కోదాడ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాత్రి చూశాను నేను అదేనండి చాలా సంతోషంగా అంటే మనం ఈ ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటూ మన అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఎంతో మంది వింటున్నారు కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే వచ్చినండి ఇప్పుడు మీ పేరు కోనపురెడ్డి రమేష్ గారు మరి బందర్ మార్కోని అని మీకు ఫస్ట్ ఎవరు పిలిచారు మిమ్మల్ని మనకి ఫస్ట్ నాకు పేరు పెట్టినది అసలు నేను పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు అలాంటిది అభిప్రాయం కూడా నాకు లేదు మేము రేడియో అవునవును అలాంటిది ఏమైంది అంటే ఒక మేము అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు మేము కొంతమంది రేడియో శ్రోతలు అందరం కలిసి కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్తా ఉండేవాళ్ళం అండి నేనే నా నేనే కాకుండా చాలా మంది శ్రోతలు ఇప్పుడు మన ఇలా ఉండా లైవ్ లో ఉండా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది మన పాత మిత్రులు మరి అలాగే కొన్ని గ్రామాలకి వెళ్ళి మీరు రేడియో వినండి రేడియో అంతరించిపోకుండా రేడియో వినండి రేడియోలో ఎంతో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు వస్తాయి మరి దానికి అనుగుణంగా మీరు వినండి అనే ఉద్దేశంతో మీ గ్రామాలకు వెళ్తూ ఉండగా మనకి తాడెం వెంకటరావు గారు అని చెప్పి విజయవాడలో ఉండాడు మన శ్రోత ఆయన ఏమన్నారంటే అనుకోకుండా ఆయన నన్ను బందర మార్కోని అని పేరు పెట్టి ఆ రోజునే నాకు నీకు ఇయ్యాడ నుంచి నీకు బందర మార్కోని అని అన్నారు అదే మాటనే నేను అనుకోకోకుండా నేను ఆయన అన్నారు ఆయన ఆయన తర్వాత దాన్ని నేను వదిలేశాను వదిలేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనకి విజయవాడలో అనుకోకుండా దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మంది శ్రోతలు మీటింగ్ లో పెట్టుకుంటే ఆ రోజు మీటింగ్ లో నన్ను బందర మార్కోని అని కేకేసి నాకు సన్మానం చేశారండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నన్ను బందర మార్కోని తప్ప కూనపరెడ్డి రమేష్ అని ఎవరు పిలవరండి పన్నెండు నెలల్లో విస్తారు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుని రెండో సంవత్సరంలో రెండో వసంత అడుగు పెడుతున్న మీకు ఎన్నో అలుపు అతిపు లేకుండా మీ మాటలు ఆడి ముత్యాల వల్లే ఇన్ని ఆటలు పాటలు పదనిసలు ఎన్నెన్నో మమ్మల్ని ఆహ్లాదిస్తూ మీరు ఎన్నెన్నో చెప్తూ మాకు ఎంత స్ఫూర్తిని తెప్పిస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ మీలో ఉన్న కళని కవితని ఎన్ని ఎన్ని అంశాలు మీలో ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని కూడా మా ముందు పరిచి మమ్మల్ని ఎంత ఉత్తేజపరుస్తున్న మీకు నా హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నాను ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నో మరెన్నో మా ముందు పరచాలని మీరు భగవంతుని ఆశిస్తున్నాను అంతే ఇంకేం చెప్పాలి తెలియదా థ్యాంక్ యూ అండి వాణి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా బాగా చేస్తున్నారండి మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయండి ఒక్క రోజు మిస్ అయినా సరే అరే రోజు మిస్ అయ్యాం ఏం చెప్తున్నారా ఏంటి వన్ మినిట్ లో ఎన్ని న్యూస్ చెప్తారండి గ్రేట్ నిజంగా అది వండర్ఫుల్ అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో అందుకే వినాలి అనుకుంటానా ఎక్కడ నేను మిస్ అవుతాను అని చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అలాగే ఇలాంటి మంచి శుభదినాన్ని ఒక రమేష్ గారిని తీసుకొచ్చి మా అందరి ముందు వేదిక పైన మమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచినందుకు నమస్కారం అండి శోభరాణి గారు మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ గా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తున్నందుకు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి వన్ ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్ గా హలో విజయవాడ అంటూ నిజంగా అంటే డేస్ ఇలా గడిచిపోయాయి నమ్మలేకపోతున్నాము అదేవిధంగా ఈ రోజు స్పెషల్ లైవ్ షో కి కునపరెడ్డి రమేష్ గారు బందర్ మార్కోని అని అప్పటి నుంచి వింటున్నాము వారిని తీసుకురావడం షో కి షో చాలా ఏమంటాం ఒక బ్యూటిఫుల్ అనేది వచ్చిందండి రెండు పండుగలు ఒకేసారి వచ్చినట్టు అనిపించింది మీకు తర్వాత బందర్ మార్కోని గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మీ అందరి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో మరి నేను వన్ ఇయర్ పూర్తి చేసుకోగలిగానండి ముందుగా మీకు అలాగే మా మామ మహేష్ గారికి వెంకట గారికి మీ అం మీ ముగ్గురికి కూడా స్పెషల్ గా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి నేను థ్యాంక్ యూ అండి ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇలాంటి అంటే మేధావులు బందర్ మార్కెట్ లాంటి స్పెషల్ గెస్ట్ లతోటి ఇంకా మంచి మంచి షోలు చేయాలని కోరుకుంటూ 
నేను ఉంటానండి మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను బందర్ మాస్టర్ గారు మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండి నమస్కారం చాలా మంది కాలర్స్ ఉన్నారండి నేను ఉంటాను మీరు థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సిఈఓ గారు అనమాట మా రమేష్ గారు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి విలాస్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు నిజంగా కాల్ చేయటం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మరి మనకి లైన్ లో ఎవరున్నారండి ఇంకా వీరేంద్ర గారు వీరేంద్ర గారు వెల్కమ్ అండి మీకు నమస్తే మేడం గారు మీకు ఎలాగే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కి మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి శుభాకాంక్షలు మీకు చదవడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి నేను చదవట్లేదు టైం ఉందని సరిపోదని సార్ మార్కోని గారికి మాత్రం నమస్తే నమస్తే అండి మార్కోని గారు నమస్తే నమస్తే సార్ ఒకే ఒక ప్రశ్న అండి మీకు చాలా ధన్యవాదాలు మా అందరికి తెలియని విషయాన్ని ఉంటే ఒక్కటి చెప్పండి సార్ అంటే సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందుకని నేను స్కూల్ చదువుకోలేదండి చదువుకోలేదు అయితే పత్రికలు అనేది చదువుతానండి సాహిత్య పరంగా చదువుతానండి నాకు చిన్న చిన్నతనం నుంచి రేడియో ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు రేడియో ఉంది మా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చెప్పమంటారా నాకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నాకు మ్యారేజ్ అయ్యిందండి మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ప్రెజెంటేషన్ గారు నాకు రేడియో వచ్చిందండి రేడియో ఇచ్చారండి సంతోషం ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా ఇంకొక విషయం ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా చెప్పండి సార్ నేను పెళ్లి సూపులకి వెళ్ళినప్పుడు మా మా ఆవిడ ఆవిడని కూర్చోపెట్టారు కదా కూర్చోపెట్టిన వెనకాల రేడియో ఉందండి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పండి ఇంట్లో ఇంట్లో రేడియో ఉంటే రేడియోని చూసాను కానీ మా ఆవిడ చూడలేదండి నేను ఇది మరి కామెడీ అండి అంటే మీకు రేడియో మీద అంత మక్కువ అనమై మీరు మాకు చెప్పకుండానే చెప్తున్నారు సార్ ఇంకో చిన్న విషయం రమేష్ గారు చిన్న విషయం అండి మీకు మీరు ఇలా రీఛార్జ్ చేసినందుకు మీకు మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మేము ఎప్పటికైనా సరే మీకు పిహెచ్డి అనేది ఒకటి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం త్వరలో ఇస్తాం అండి మీకు రీఛార్జ్ చేసినందుకు డాక్టరేట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మీకు అది ఇచ్చే ఏర్పాటు మాత్రం మేము చేద్దాం అండి మా శ్రోతలందరి ఇచ్చేస్తాం వీరేంద్ర గారు నిజమండి ఎందుకంటే వారి యొక్క బయోడేటా మొత్తం మాకు తెలుసు మేము కూడా చాలా సార్లు ఆయన అనటం జరిగింది వారికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కూడా పట్టించుకోకుండా తన చేతిలో డబ్బులు మొత్తం ఖర్చు పెట్టుకొని రేడియో కోసమే కష్టపడిన వ్యక్తి అతను అందుకే అతను అతను అంటే కూడా మా అందరికి కూడా చాలా అభిమానం గౌరవం ఎక్కువ అనమాట మా రేడియో స్టేషన్ల కేంద్రాలు వాళ్ళందరికి కూడా చాలా ఈయన హెల్ప్ చేస్తాడు రేడియో గురించి సమాచారం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డాక్టరేట్ చేయడానికి చదువు అక్కర్లేదండి ఆ జిజ్ఞాస ఉంది చూసారు ఏదో సమాచారం సేకరించాలని ఆ సేకరించే ఒక ఆ ఉద్దేశానికి మాత్రం ఆయనకి డాక్టరేట్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని నా యొక్క కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి మేడం వన్ ఇయర్ కంగ్రాచులేషన్ ఇంకోటేమో అన్నకి హార్ట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి రమేష్ అన్న గారికి ఎందుకంటే ఇది హార్ట్ టచింగ్ సార్ సార్ ఇది మీరు స్కూల్ పిల్లలకి ఇట్లా రేడియో అనేది అంటే సొంత పైసలతో కూడా మీరు ఖర్చు చేసి రేడియో ఏడ పిల్లలకు జనరేషన్ కూడా కావాలని మీరు చెప్పిన నాకు హార్ట్ టచింగ్ అనిపించింది సార్ ఇది ఎందుకంటే పిల్లలకు కూడా రేడియో ఏంది అంటే న్యూస్ వస్తాయి అన్ని రేడియో ద్వారా మనం వినొచ్చు అనేది మీ థింకింగ్ కి హార్ట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నా సార్ నేను ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వినండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఆర్జే గారు ఉన్నారు అవునవును సార్ ఆర్జే గారి చేతుల మీద కూడా కొన్ని రేడియోలు పంచి పెట్టాం ఎట్లా పంచి పెట్టాం అన్నది ఏంటంటే అంగన్వాడీలు కూడా రేడియోలు పంచి పెట్టానండి నేను అది మన ఆర్జే గారు చెప్పుద్ది ఆ విషయం చెప్పుద్ది ఎందుకంటే ఆమె ఆ స్వయ స్వయంగా ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చింది ఆ రోజు ఆమె చెప్పాలి అంటే 
विषय <laughs> అందుకే నేను రమేష్ గారిని ఈ రోజు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని ఎందుకంటే మరుగున పడిపోయిన ఒక వ్యక్తిని తీసుకురావాలి మీ అందరికి పరిచయం చేయాలని ఉద్దేశంతో తీసుకురావడం జరిగింది దిగ్విజయంగా చాలా చక్కగా అనన్య సామాన్యంగా చాలా చక్కగా మనోరంజకంగా ఆకర్షణీయంగా చేశారు చాలా చక్కగా చేశారు ముందు ముందు ఇంకా మంచి మంచి షోలు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను భగవంతుడు మీకు సర్వదా మంచి శక్తిని నైపుణ్యాన్ని ప్రావీణ్యాన్ని ప్రసాదించాలని ఈ సందర్భంగా మా అభినందనలు ఇంకా ఇంకా అందుకోవాలని శ్రోతలు ఇంకా అలరిస్తారని మీరు నాకు బాగా నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకంతో భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ధన్యవాదాలు గురు గారు చాలా ధన్యవాదాలు అండి మనకి కోనపురి రమేష్ గారని వారికి రేడియోతో అనుబంధం నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి వారిని ఈ రోజు అతిథిగా తీసుకొచ్చాను రెండు మాటలు మాట్లాడండి విన్నానండి శ్రీమూర్తి నేను నేను పద్నాలుగో ఏటనే రేడియోను మార్కొని గారు కనుక్కున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను హిందీలో పాఠాలు చదువుకున్నాను నేను రమేష్ గారు మనకి టైం కూడా అయింది సైన్ అప్ చెప్పేసా టైం వచ్చింది కాబట్టి రేడియోతో మీకున్న అనుబంధం రెండు మాటల్లో చెప్పేసేయండి ఇప్పుడు చాలా మంది మన చాలా మంది మిత్రులు అడిగారు ఇంకా కొంతమంది లైన్ కలవన వాళ్ళకి కూడా మరి మన చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మరి రేడియో అనుబంధం అనేది నిజంగా మరవలంటి విషయం అది మరి ఒకప్పుడు నన్ను చాలా మంది ఎగదాళి చేశారు రేడియోని ఎగదాళి చేశారు నన్ను మరి ఆ ఎగతాళిని నేను నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నాను అందరూ అన్ని రంగాల్లో ఉంటున్నారు అసలు రేడియో రంగంలో ఎవరు ఉండలేదనే ఉద్దేశం తోటి నేను రేడియో రంగానికి రావాలనే ఉద్దేశం నేను ఆ రేడియో రంగంలోకి వచ్చి ఒక శ్రోతగానే కాకుండా ఒక మనం ఒక స్కూల్కి వెళ్తాము స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ఒకే తరగతి మనం చదువుకోము కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము ఇంకొక మనం ఇంకొక తరగతి వెళ్తున్నప్పుడు శ్రోతకైనా కాకోకుండా మరి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశం తోటి నేను ముందుకు వెళ్తున్న జరిగిందండి మీరు ముందుకు వెళ్లారు అట్లాగే వెళ్తున్నారు ఇంకా వెళ్తారు మీరు కూడా ఇంకా రేడియో గురించి ఇంకా చాలా చాలా సమాచారం సేకరించి రేడియోని అభివృద్ధి పదాన పయనింప చేయాలనేది కూడా మా కోరిక అండి తప్పకుండా ఎందుకంటే కొంతమంది విన విన్నారు కొంతమంది విని తర్వాత వాళ్ళకి లైన్ కలవన వాళ్ళకి ఉన్నారు కాబట్టి ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలన్నా నా దగ్గర ఉంది ఏ కార్యక్రమం చేసినా నా దగ్గర పేపర్ కటింగ్ ఉంది మరి కొన్ని రేడియోలను నేను పంచిపెట్టాను అనే ఉద్దేశం ఉంది కాన ఉండి కూడా మరి కొంతమంది నమ్మని పెట్టి వంటి వాళ్ళు వాడు ఉంటారు అది పేపర్ కటింగ్ కూడా నా దగ్గర ఉండేయండి ఎవరైనా సరే మన శ్రోతలు రావాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే వస్తే నా దగ్గర కావాల్సిన మెటీరియల్ నా దగ్గర ఉంది ఎవరైనా వచ్చి నన్ను చూసి చూసుకుని వెళ్ళవచ్చు నా దగ్గర ఉండే సబ్జెక్ట్ ను చూసుకుని వెళ్తే బాగుంటుంది అండి తప్పకుండా అండి తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ అండి రమేష్ గారు మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి మనకు కూడా టైం అయిపోయింది ఇంకా సైన్ అప్ చెప్పేసే టైం వచ్చేసింది కాబట్టి మరి ఈ రోజు కాల్ చేసి కాల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ చక్కటి సాంకేతిక సహకారం అందించిన మన సాయికి స్పెషల్ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మీ నుంచి సైన్ అప్ చెప్పేస్తున్నానండి నిర్వాహులకి మరి ఒక్క ప్రతి ఒక్క సిబ్బందికి నాకు మీరు ఈ సంవత్సరం మీకు నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి రమేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైన్ అప్ చెప్పేస్తున్నానండి మళ్ళీ రేపు కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అండి థ్యాంక్ యూ అండి విను వినిపించే తెలుగు నరే రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు